সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা নিশ্চয়ই ভালো আছেন আল্লাহর রহমতে এবং মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করছেন আমি তাহমিন আক্তার পলি আপনাদের বিএনআইএস হোম স্কুলের পক্ষ থেকে জানাই সুস্বাগত এবং শুভেচ্ছা আজ আমি আপনাদের দশম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়ের তৃতীয় অধ্যায় সৌরজগৎ এবং ভূমণ্ডল সৌরজগৎ ও ভূমণ্ডলের পরিচ্ছেদ তিন দশমিক দুই এর বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের সময় নির্ণয় পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব এই চ্যাপ্টারটা এবং এই পার্টটা নিয়ে আমরা বিগত আরও কয়েক কতগুলো ক্লাস করেছি সেই ক্লাসগুলোতে আপনাদের মানে প্রাথমিক ধারণাগুলো দিয়েছি এবং সেই ধারণা থেকে আজকে যে মানে আলোচ্য বিষয়বস্তু হচ্ছে গাণিতিক সমাধানের ক্লাসটা সেই গাণিতিক সমাধানের বিষয়গুলো কোন বিষয়গুলো আমাদের উঠে আসবে সেটি একটু দেখে নিয়ে আলোচ্য বিষয়বস্তু গাণিতিক সমস্যা সমাধানের সূত্রাবলী অর্থাৎ সূত্র আমরা যে গাণিতিক সমস্যা সমাধান যেই যে সূত্রগুলো আমরা ইউজ করব সেটা আগে গত ক্লাসগুলোতে আপনাদের সেটা ভেঙে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম সেটাই আজকে প্রয়োগ করব আমরা এরপর হচ্ছে অঙ্কের কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য এবং কোন বিষয়গুলো মূলত আমাদের মনে রাখতে হবে অঙ্ক করার সময় সেই তথ্যগুলো আমরা একটু জানব এরপর হচ্ছে দ্রাঘিমা ও স্থানীয় সময় নির্ণয় সমস্যার সমাধান অর্থাৎ এইটাই মূলত আমাদের টার্গেট অর্থাৎ এটাই ছিল গাণিতিক সমস্যা আর এই সমস্যাগুলোর জন্য বাকি বিষয়গুলো আলোচিত হবে এর আগেও আমরা বেশ কিছু আলোচনা করেছি প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হয়েছে যার প্রয়োগটা আজকে আমরা করব তাহলে চলেন চলে যাই আমরা আলোচনায় আলোচনা প্রথমে বলেছিলাম যে আমাদের কিছু গাণিতিক সূত্রাবলী রয়েছে সেই মধ্যে তার মধ্যে অর্থাৎ প্রধান দুটো সূত্র যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে এক ডিগ্রি দ্রাঘিমার সময়ের পার্থক্য পার্থক্য হচ্ছে চার মিনিট যেটা আমরা গত ক্লাসে আপনাদের ভেঙে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম যে কিভাবে চার মিনিট হয় এরপর হচ্ছে এক এক মিনিট দ্রাঘিমায় সময়ের পার্থক্য হচ্ছে চার সেকেন্ড এটার ক্ষেত্রে আমরা বুঝিয়েছিলাম যে কিভাবে আমরা এই মিনিটটাকে কিভাবে আমরা বিভক্ত করেছি এবং কিভাবে এই সূত্রটা এসেছে সেটা আমরা দেখিয়েছিলাম এই সূত্রগুলো আজকে আমরা প্রয়োগ করব এরপরে যে দুটো বিষয় রয়েছে যেটা আমরা বলতে পারি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের মধ্যেই থাকে বা এটাকে যেহেতু চার মিনিট এবং চার সেকেন্ডের বিষয়টা লিখেছি তার মানে এটা সূত্রের মধ্যেই পড়ে অর্থাৎ এটাও আমাদের অঙ্ক যখন আমরা সমাধান করব তখন এই ধারণাটা আমাদের লাগবে কি বলেছিলাম যে এক ডিগ্রি ড্রাঘিমায় বিভক্ত হ বিভক্ত করা হয়েছিল ষাট মিনিট ড্রাঘিমায় আমাদের এই মিনিট কিন্তু আমার এই মিনিটের এক নয় এটা হচ্ছে ড্রাঘিমা মিনিট আর এটা হচ্ছে আমাদের সময় মিনিট অতএব এই ক্ষেত্রে গত ক্লাসগুলোতে আপনাদের খুব সুন্দর মতো বুঝিয়ে দিয়েছিলাম যে কে কেন আমরা কোনটাকে কি বলি এরপর হচ্ছে এক মিনিট ড্রাঘিমায় বিভক্ত ষাট সেকেন্ড ড্রাঘিমায় যাকে অতিক্রম করতে সময় লাগে চার সেকেন্ড অর্থাৎ এক্ষেত্রে যেটা আমরা এই যে যে কথাটা বললাম যে পার্থক্য হচ্ছে চার মিনিট অর্থাৎ এক ডিগ্রি অতিক্রম করতে চার মিনিট লাগে সেটা আমরা দেখিয়েছি এক মিনিটের মধ্যে আবার কতগুলো ড্রাঘিম আছে সে বিষয়টা আমরা ক্লিয়ার করেছি এরপর আবার এখানেও দেখিয়েছে যে এক মিনিটে যে চার সেকেন্ড লাগে সেখানে মূলত কতগুলো ড্রাঘিম আছে সেখানেও দেখা যাচ্ছে যে চার ষাটটি পশ্চিম দ্রাঘিমা গুলোতে সময় কম হয় এখানে আমাদের যদি পশ্চিম দিকে কোন তুলনামূলক দুটো স্থান থাকে যে পূর্ব এবং পশ্চিম দুটো থেকে যখন পশ্চিমে হবে তখন আমাদের সেখানে মাইনাস করতে হবে এরপর বলা হলো যে উভয় স্থানের দ্রাঘিমা অর্থাৎ এটা হচ্ছে যদি ধরেন আপনার ছকে দেওয়া থাকে যে পূর্ব এবং পশ্চিম আলাদাভাবে দেওয়া থাকে তখন আপনি সেভাবে পৃথিবীর দিকগুলোকে বিবেচনা করে তখন আপনি এটাকে যোগ বা বিয়োগ করবেন কিন্তু দেখা যায় অনেক সময় আপনার একই দিকের দ্রাঘিমা দেওয়া থাকে যেমন পূর্ব পূর্ব দেওয়া থাকে যে নব্বই ডিগ্রি পূর্ব বা তিরিশ ডিগ্রি পূর্ব তার স্থানীয় সময় কত তখন এই পূর্ব পূর্ব বা পশ্চিম পশ্চিম যদি থাকে তখন আপনি যে বিষয়গুলো খেয়াল করবেন সেটা হচ্ছে যে আপনার পরবর্তী পূর্ব দ্রাঘিমা পূর্ব দ্রাঘিমাগুলোকে পূর্ববর্তী দ্রাঘিমা পূর্ববর্তী যে পূর্ব দ্রাঘিমাগুলো থাকে সেই তুলনায় সময় বেশি হয় অর্থাৎ এই জিনিসটা দেখেন একটু চিত্র দিয়ে আমি সেটা বোঝানোর চেষ্টা করেছি আমরা সংখ্যা রেখার ধারণা নিশ্চয়ই জানি যেহেতু আমরা দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের সংখ্যা রেখার ধারণা অবশ্যই আছে আমি সেটা ধরে নিতেই পারি যে আপনারা সংখ্যা রেখার ধারণা জানেন সংখ্যা রেখার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম যে আমাদের এখানে যদি জিরো ধরি অর্থাৎ এদিকে পজিটিভ এদিকে মাইনাস এরকম কিছু আমি যদি সেই সংখ্যা রেখার ধারণাটাকে একটু আমার মতো করে ভেবে নেই যে এটা হচ্ছে পূর্ব দিক এটা হচ্ছে পশ্চিম দিক অর্থাৎ এই সাইডগুলোতে আমরা পূর্ব দ্রাঘিমাগুলো অঙ্কন করি আর এই দিকে হচ্ছে পশ্চিম দ্রাঘিমাগুলো অঙ্কন করি সেক্ষেত্রে এটা যদি জিরো হয় তাহলে এটা হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি এটা হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি আর এক্ষেত্রে যদি আমি এভাবে যাই তাহলে হচ্ছে এটা থার্টি ডিগ্রি সিক্সটি ডিগ্রি অর্থাৎ এই সিক্সটি ডিগ্রির পূর্ববর্তী দ্রাঘিমালটা হচ্ছে এটা আবার এটার ক্ষেত্রে যদি পরবর্তী দ্রাঘিমা কোনটা তার মানে এটা তার মানে দেখিয়েছি যে এই যে আমাদের পরবর্তী দ্রাঘিমাটা দেখাইলাম এক্ষেত্রে আমরা প্লাস করবো অর্থা
কমে যাবে সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে প্লাসগুলো মাইনাসগুলো দিয়ে বুঝিয়েছি যে 30 ডিগ্রি পশ্চিম রাজিমার ক্ষেত্রে আমরা যখন প্রথমটা ধরব প্লাস আর পরেরটা ধরব মাইনাস আর যখন আমরা দেখছি যে পূর্ববর্তী যখন পূর্ববর্তী রাজিমার কথা ভাবো তখন আমরা প্রথমটাই ধরছি মাইনাস তার পরেরটা ধরছি প্লাস অর্থাৎ এই যত বেশি ওদিকে সামনে দিকে ধাবিত হবে তত প্লাস হবে আর এইদিকে যত বেশি সামনে দিতে হবে তত মাইনাস হবে এদিকে এই জিনিসটা আমাদেরকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে আর পরবর্তী যেহেতু আমি একসাথে এই চিত্র দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছি এই কথাটি লিখেছি যে পরবর্তী পশ্চিম দ্রাঘিমাগুলোর পূর্ববর্তী পশ্চিম দ্রাঘিমার তুলনায় সময় কম হয় এই ছিল সেই ধারণা সেটা নিশ্চয়ই আপনারা ক্লিয়ার হয়েছেন যে আমরা গত ক্লাসগুলোতে অবশ্য বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম কোনো স্থানে দ্রাঘিমা বা সময় নির্ণয় করতে হলে তা অপর অপর দ্রাঘিমার কোন দিকে অবস্থিত তা নির্ধারণ করতে হয় এটা একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট অর্থাৎ এই বিষয়টা যখন আপনারা ধরতে না পারেন তখনই মূলত আপনাদের অঙ্ক শেষের দিকে গিয়েও আপনারা ভুল করে ফেলেন সেটা কেন কারণ আমরা যখন দিক বিবেচনা করব তখন সেই যে স্থানটা আমাকে বের করতে বলেছে সেই স্থানটাকে মাথায় রেখে যে ওই স্থানে কোন দিকে যেমন আমি বলি এটা যদি সিক্সটি ডিগ্রি অর্থাৎ আমাকে অঙ্কে দেওয়া আছে আপনার প্রশ্ন দেওয়া আছে থার্টি ডিগ্রি মান দেওয়া আছে এরপর হচ্ছে আপনার এখানেও হয়তো বা থার্টি ডিগ্রি মান দেওয়া আছে তো আমাকে ধরেন আমাকে বললো যে সিক্সটি ডিগ্রি দ্রাঘিমা কত তখন আমি বলবো থার্টি ডিগ্রির এই যে সিক্সটি ডিগ্রি যেটা বলতে পারবো সেটা কি সিক্সটি ডিগ্রি এই এই সিক্সটি ডিগ্রি নাকি এই সিক্সটি ডিগ্রি সেই বিষয় আমি কি বলবো যে দেখছি যে আমাদের যে পূর্ব যেহেতু বলেছে আমাদের পূর্ব পূর্ব দ্রাঘিমার কথা যখন বলবো তখন আমরা এটাকে বিবেচনা করবো তখন এই সিক্সটি ডিগ্রিকে প্রায়োরিটি দিয়ে তখন আমি এখানে চিহ্নিত করতে পারবো যে মূলত আমি কোথায় যোগ করব বা বিয়োগ করব আমরা অঙ্কে যাই তাহলে আরও বেশি ক্লিয়ার করে বুঝতে পারবেন এবার আসেন যে অঙ্কে চলে যাচ্ছি সরাসরি অঙ্কের যেই বিষয়গুলো আপনার মাথায় থাকবে সে অঙ্কের বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি অঙ্কটাকে আমরা দুইভাবে বিবেচনা করতে পারি এক হচ্ছে দ্রাঘিমা নির্ণয় আর এটা হচ্ছে সময় নির্ণয় অর্থাৎ দ্রাঘিমা নির্ণয় ক্ষেত্রে দুটোভাবে আপনাদের প্রশ্ন করা হয় দ্রাঘিমা নির্ণয় করবেন এবং সময় নির্ণয় করবেন দ্রাঘিমার ক্ষেত্রে আমাদের আবার কী বিবেচনা করবে অর্থাৎ কী কী দেয়া থাকে প্রশ্নের মধ্যে যখন দ্রাঘিমা নির্ণয় করতে বলে তখন দুটি সময় দেয়া থাকে একটি দ্রাঘিমা দেয়া থাকে আর একটাকে দ্রাঘিমা নির্ণয় করতে বলা হয় এই দ্রাঘিমা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আপনাকে এটা থাকবে হোয়াট চিহ্ন আর এগুলো কিন্তু আপনার দেয়া থাকবে এই ক্ষেত্রে আপনি কী করবেন এই ক্ষেত্রে আমাকে প্রথমেই সেই দুটো সময়ের পার্থক্যটাকে বের করে ফেলতে হবে তারপরে গিয়ে আমরা সময়টা বের করার পরে গিয়ে যে দ্রাঘিমাটা থাকে সেই দ্রাঘিমার ক্ষেত্রে আমরা যোগ করব কি বিয়োগ করব দ্রাঘিমা যেটা বের হয়ে আসবে সেই জন্য মূলত এই দিকটা আমরা পরে রেখে দেবো মূলত পার্থক্য নির্ণয়ের পরপরে আমরা ডিগ্রি নির্ণয় করে ফেলবো ডিগ্রিটা আমরা কীভাবে নির্ণয় করবো ডিগ্রি নির্ভর করবো হচ্ছে সময় যে সূত্রগুলো রয়েছে যেভাবে আমার তথ্যগুলো রয়েছে যদি আমার সেখানে ঘন্টা থাকে তাহলে আমরা মিনিটে নিয়ে আসবো মিনিট যেহেতু আমরা সেকেন্ডে নিয়ে আসবো এভাবে অর্থাৎ সমন্বয় ঘটাবো সমন্বয় ঘটানোর পরে আমরা ডিগ্রি নির্ণয় করবো ডিগ্রি থেকে যেটা বের হয়ে আসবে সেটাকে আমি এই দ্রাঘিমার সাথে কি যোগ করবো না বিয়োগ করবো কারণ আমাকে দ্রাঘিমা বের করতে বলেছে আমরা যেমন একটু আগে চিত্র দেখাইলাম যে এখানে এখানে কি আমার এই পাশে যদি আমরা বের করি তখন কি আরও এই পাশে যদি যাই তখন কি যোগ হবে না বিয়োগ হবে তার মানে আরও যোগ হবে যদি এই পাশে যে তাহলে মাইনাস হবে তো এই ধারণাটা মূলত এখানে আমাকে প্রয়োগ করতে হবে যে আমি কি কীভাবে বিবেচনা করব সেটাকে দিকটাকে যেখানে মাঝখানে রেখে চিন্তা করবো যে আমার স্থানটা কি পূর্বে গেছে না পশ্চিমে গেছে যদি পূর্বে যায় তাহলে যোগ হবে যদি পশ্চিমে যায় তাহলে বিয়োগ হবে সেই ধারণা থেকে যখন আমি এভাবে যোগ করা শেষ করে ফেলবো তখন কিন্তু আমার মানটা বের হয়ে আসবে আর তখনই এই যে ফাঁকা জায়গায় সেই মানটা বসে যাবে অর্থাৎ এটা আমাকে চেয়েছে আমি পেয়ে গেছি এরপর আসেন সময় নির্ণয় সময় নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও কিন্তু একই বিষয় অর্থাৎ ওখানেও যদি দুটো দ্রাঘিমা দেওয়া ছিল একটা আপনার সময় দেওয়া ছিল আর এখানে যদি সময় নির্ণয় করতে বলেছে তো আপনার দুটো সময় থাকবে একটা দ্রাঘিমা থাকবে এই যে দুটো অর্থাৎ এই সময় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দুটো দ্রাঘিমা দেওয়া হচ্ছে একটা সময় দেওয়া হচ্ছে সরি এখানে হচ্ছে আপনার একটা দ্রাঘিমা থাকবে দুটো সময় থাকবে আর এখানে হচ্ছে দুটো দ্রাঘিমা থাকবে একটা সময় থাকবে আর একটা সময় নির্ণয় করতে বলবে অর্থাৎ দুটো দুটো স্থান আছে যেটা একটা কমতি থাকবে সেটা আপনাকে একটাকে বের করে ফেলতে হবে এটাও একই প্রসেসে আপনি বের করবেন অর্থাৎ এখানেও পার্থক্য বের করতে হবে দ্রাঘিমার পার্থক্যটা বের করে ফেলবেন এরপর সময় নির্ণয় হবে সময় নির্ণয় হলে সেটা আপনি প্লাস করবেন না মাইনাস করবেন সেই বিষয়টা আপনাকে স্থান বিবেচনা করে সেটাকে ফলো করতে হবে এরপরে আপনি যোগ যখন করে ফেলবেন তখন সময় বের হয়ে আসবে অর্থাৎ একই প্রক্রিয়ায় হয় বাট দুটো দুই সিস্টেমে দুটো দু রকম তথ্য দেওয়া থাকে অনেক সময় আপনার এই পার্থক্যগুলো অঙ্কেই দেওয়া থাকে যেটা আপনাকে পার্থক্য বের করতে হয় না সেই পার্থক্যগুলো নিয়ে মূলত আমরা সরাসরি অঙ্কে চলে যেতে পারি অর্থাৎ এটা তখন সহজ হয়ে যায় এবার আসেন এখন আমরা
দেখেন আমরা এখানেও কিন্তু সেভাবে সময়ের পার্থক্য বের করেছি এই যে দেয়া আছে বলা হয়েছে দ্বীপরাষ্ট্রের সময় এখানে আমরা বললাম জঙ্কের মতো করে আর কি 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 দেওয়া আছে সে তথ্যগুলো আমরা লিখলাম যে দ্রাঘ সময় দেওয়া আছে দ্রাঘিমা দেওয়া আছে সুতরাং এখন রাষ্ট্র দুটির পার্থক্য আমরা বের করব বের করেছি অর্থাৎ এই সময় দুটোর পার্থক্য বের করে দেখলাম পাঁচ ঘন্টা সময় আছে পাঁচ ঘন্টা বের করে বেরলাম এখন কথা হচ্ছে ঘন্টাকে আমাকে মিনিটে নিতে হবে কেন নিতে হবে কারণ আমরা এর আগে ক্লাসগুলোকে দেখিয়েছি যে নিরক্ষর রেখাকে ডিগ্রি মিনিট এবং সেকেন্ডে বিভক্ত করা হয়েছে অর্থাৎ সেখানে ঘন্টার কোনো স্থান নেই তাহলে ঘন্টা থেকে অবশ্যই আমাকে মিনিট নিতে হবে তো সে জন্য মূলত আমরা মিনিটে এটাকে পরিণত করলাম কীভাবে কারণ মিনিটের সূত্র আবার আমরা জানি যে ষাট মিনিট সমান এক ঘন্টা বা এক ঘন্টা সমান ষাট মিনিট সে জন্য আমরা এখানে মিনিট দিয়ে গুণ করে দিলাম গুণ করার পরে তিনশো মিনিট আমি পেলাম অর্থাৎ এই পাঁচ ঘন্টার যে সময়ের পার্থক্য তিনশো মিনিট হলো এখন এই মিনিট থেকে আমরা সূত্র যেহেতু শিখেছি কি শিখেছি এই যে আমরা সূত্র এখানে শিখেছি যে আমাদের এক মিনিট সময় চার মিনিট সময় এটা আমরা উল্টিয়ে যদি লিখি উল্টিয়ে লেখার ক্ষেত্রে আমাদের কি হবে এই চার মিনিটের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু উল্টো লিখতে পারি যে আপনার চার মিনিট সময় সময়ের পার্থক্য হচ্ছে এক ডিগ্রিতে সময়ের পার্থক্য আপনার এক ডিগ্রিতে এই কথাটা কিন্তু আমরা উল্টো লিখতে পারি তো এই যে এই যে যে কথাটা অর্থাৎ ওই একই সূত্র থেকে মূলত এটা বের হয়ে আসছে তো এই কথাগুলো থেকে আমরা এইভাবে সাজাব অর্থাৎ অঙ্কগুলো বের করে ফেলবো যে তিনশো মিনিট এই মিনিটটার থেকে আমরা ডিগ্রি বানাবো সেজন্য আমি রেখেছি কি আমরা জানি চার মিনিট সময়ের জন্য দ্রাঘিমার পার্থক্য হচ্ছে এক ডিগ্রি সুতরাং এক মিনিট সময়ের জন্য ডাইগিমার পার্থক্য কী হয়ে যাবে যেহেতু আমরা উপরেরটা বড় আছে নিচেরটা ছোট তখন আমরা জানি যে ছোটটার তথ্য যখন আমরা বের করি তখন ভাগ করতে হয় সেজন্য আমরা ভাগ করে ফেলেছি ডিগ্রি বের এখানে আপনাদের এদিকে কিন্তু আমরা একটু খেয়াল রাখতে হবে যে আপনাদের এককগুলো ঠিক আছে কিনা এদিকে যেহেতু ডিগ্রির একক ডিগ্রির এককগুলো রাখতে হবে সেই জন্য আমরা ডিগ্রির একক দিয়েছি সুতরাং তিনশো মিনিটের সময়ের জন্য ড্রাইগিমার পার্থক্য কী হয়েছে অর্থাৎ এটাও তিনশো থেকে চার ভাগ হয়ে যাবে মূলত এটা ভাগ বলতে একের সাথে এটা গুণ হয়ে তিনশো হয়েছে আর নিচে চার যখন আমি এটা কাটাকাটি করবো তখন এটা হয়ে যাবে আর কাটাকাটি মানে হচ্ছে ভাগ আমি ভাগ করবো তখন এটা পঁচাত্তর ডিগ্রি বের হয়ে আসছে অর্থাৎ আমাদের এই তিনশো মিনিটের যে সময়ের পার্থক্য ছিল সেখানে আবার ড্রাইভিমার পার্থক্য বের হলো পঁচাত্তর ডিগ্রি এটা কিন্তু আপনার সরাসরি ওই স্থানে ড্রাইভিমার বের হয়ে আসেনি এটা বের হয়েছে পার্থক্যে যে সময়টুকু রয়েছে সেই পার্থক্যের মধ্যে গ্যাপের মধ্যে অর্থাৎ আমি যদি বলি যে এই একটা এই একটা স্থান আর এটা একটা স্থান এই স্থানটা ছিল আপনার ধরেন দ্বীপরাষ্ট্র আর এটা দ্বীপরাষ্ট্র যখন ছিল এটা আর এটা ধরেন ওই অন্য স্থান এ অন্য স্থান তাহলে মাঝখানে যে সময় এই পার্থক্যটুকু এখানে আমরা সময়ের পার্থক্য বের করেছি তিনশো মিনিট আর এটাই মূলত আমরা বলছি এই সময় এই সময়ের মধ্যে যে দ্রাঘিমাগুলো রয়েছে এখানে রয়েছে আপনার পঁচাত্তর ডিগ্রি অর্থাৎ এইটুকুর মধ্যে পঁচাত্তর ডিগ্রি আছে তাহলে আমার যে এখানে যে আমার নব্বই ডিগ্রি ছিল এই যে দ্বীপরাষ্ট্রের মধ্যে যে দ্বীপ সরি এটা যে নব্বই ডিগ্রি ছিল এখানে যে আপনার দ্বীপরাষ্ট্র এটা নয় আপনাদের প্রশ্ন অনুযায়ী এটা হবে অন্য রাষ্ট্র আর এটা হবে আপনার দ্বীপরাষ্ট্র এটা হচ্ছে দ্বীপরাষ্ট্র তো এখানে আপনার দেওয়া আছে অন্য রাষ্ট্রের জন্য আপনার নব্বই ডিগ্রি দেওয়া আছে তো নব্বই ডিগ্রি দেওয়া আছে এখন যদি এই পাশ এ পর্যন্ত আমি যেতে চাই তার মানে কি আরও আমার যুক্ত করতে হবে নব্বইয়ের সাথে এই এই পঁচাত্তর ডিগ্রি যোগ করার পরে আমি এটা পাবো কারণ অলরেডি তো এখানে নব্বই ডিগ্রি আছে এই জন্য আমরা এখানে বলতে পারবো না যে এখানে পঁচাত্তর ডিগ্রি আপনার এই স্থানের ড্রাইভি বা এটা কিন্তু বের হয়নি এটা আমরা বের করব কিভাবে বা আপনার যোগ করতে হবে না বিয়োগ করতে হবে সেই অনুযায়ী তাহলে হলো কি যেহেতু অর্থাৎ এটা আপনি বিবেচনা করবেন কিভাবে আপনাকে একটু আগে যেখানে বললাম যে আপনাকে যোগ করবেন না বিয়োগ করবেন সেটাকে বুঝে তারপরে করতে হবে সে বোঝার বিষয়টুকু হচ্ছে এইটুকু অর্থাৎ আপনি কিভাবে বিবেচনা করেছেন দ্বীপরাষ্ট্রের সময় বেশি কারণ সময় বেশি আমরা দেখেছি পাঁচ ঘন্টা সময় এটা যেহেতু সন্ধ্যা সাতটা এটা হচ্ছে আপনার বেলা বারোটা তার মানে দ্বীপরাষ্ট্রের সময় বেশি ছিল স্থান ইসের মধ্যে তাহলে রাষ্ট্রের সময় বেশি দেখে দেখেই আমরা কি করেছি বিয়োগ করে তার দ্রাঘিমা অন্য রাষ্ট্রের চেয়ে বেশি হবে এই জন্য অন্য রাষ্ট্রের জন্য বেশি হওয়া মানে হচ্ছে সে পূর্ব দিকে যাবে যেহেতু আমরা বলেছি বেশি মানে পূর্ব পূর্ব দিকে যাবে সুতরাং দ্বীপরাষ্ট্রের দ্রাঘিমা হচ্ছে নব্বই প্লাস সেভেন্টি ফাইভ অর্থাৎ আপনার কী বলা পঁচাত্তর ডিগ্রি এই পঁচাত্তর ডিগ্রি যোগ হওয়ার পরে একশো পঁয়ষট্টি ডিগ্রি দ্রাঘিমা বের হয়ে এসেছে তার মানে আমাদের সেই স্থানের যেটা আমাদের প্রশ্নে বলেছে যে পূর্ব দ্রাঘিমা হলে দ্বীপরাষ্ট্রটির দ্রাঘিমা কত সেই দ্বীপরাষ্ট্রটি আমাদের বের হয়ে আসলো একশো পঁয়ষট্টি ডিগ্রি অর্থাৎ এই যেখানে যদি নব্বই ডিগ্রি হয় তাহলে এখানে আমাদের বের হয়ে আসছে একশো ডিগ্রি একশো ডিগ্রি বের হয়ে আসছে এই ছিল আমাদের ড্রাঘিমা নির্ণয়ের সিস্টেম এখন আসি আমাদের সময় যেটা আপনাদের বই তো অলরেডি দেওয়া আছে যে সময়ের ক্ষেত্রে আপনাদের আরেকটা ড্রাঘিমা যে উদাহরণটা ছিল এটা খুব সহজ ছ
এখন আমরা সময় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দেখছি যে দুটো দ্রাঘিমা দেওয়া থাকে এবং একটা সময় থাকে একটা সময় বের করতে বলে এখানে আমরা দেখতে পেলাম যে দুটো দ্রাঘিমা দেওয়া আছে আর হচ্ছে মধ্যাহ্ন অর্থাৎ মধ্যাহ্ন বলতে আমরা বেলা বারোটা বুঝি তারপরে সময় একটা দেওয়া আছে আর এখন আপনাকে সময় নির্ণয় করতে বলেছে আর ওই প্রসেসই মূলত আমরা যাব অর্থাৎ এক্ষেত্রেও আমরা দ্রাঘিমার পার্থক্য বের করব তারপরে সেই দ্রাঘিমার পার্থক্য থেকে মূলত আমাদের সময় নির্ণয় হয়ে আসবে সেই সময়টা আমরা যোগ করবো না বিয়োগ করবো সেই অনুযায়ী মূলত বের হয়ে আসবে দেখেন আর তাহলে চলে যায় সমাধানে কি কি দেওয়া আছে দ্রাঘিমা দুটো সেটা দেওয়া আছে বললাম এবং উভয় শহরের পার্থক্য ঢাকা একটা শহর চেন্নাও একটা শহর এই দুটো শহরের সময় দ্রাঘিমার পার্থক্য আমরা বের করেছি এই পার্থক্যটা মূলত আপনারা বোঝে না যে নব্বই ডিগ্রি থেকে যদি আশি ডিগ্রি পনেরো মিনিট বা দ্রাঘিমা বাদ দিই তাহলে কি করে নব্বই ডিগ্রি আপনার নয় ডিগ্রি পঁয়ত্রিশ দ্রাঘিমা হয় সেটা আমি একটু দেখাবো অর্থাৎ আপনি যখন নব্বই থেকে আশি বিয়োগ করবেন তখন আপনার চলে আসে দশ এখানে দশ ডিগ্রি কিন্তু আপনাকে এখানে কিন্তু আরও পনেরো মিনিট দেওয়া আছে এটা পনেরো মিনিটটা আপনি কীভাবে আপনাদের কিন্তু শেখানো হয়েছে দেখেন এক্ষেত্রে এই সূত্রটি একটু দেখেন যেটা বলেছিলাম এক ডিগ্রি দ্রাঘিমায় বিভক্ত হচ্ছে ষাট মিনিট দ্রাঘিমায় অর্থাৎ এই এক ডিগ্রিকে এখন আমার যে যেহেতু আমার পনেরো মিনিট অঙ্কে দেওয়া আছে সেই পনেরো মিনিট আমাকে বাদ দিতে হবে তো বাদ আমি কীভাবে দেবো অর্থাৎ ওই দশ থেকে এক ডিগ্রিকে আলাদা করে নিব যদি দশ থেকে এক ডিগ্রি আমি আলাদা করি তখন আমার হয়ে যায় এখানে নয় ডিগ্রি তাহলে নয় ডিগ্রি আর বাকি থাকে যে আমি এক ডিগ্রি যে নিয়ে নিলাম ওই এক ডিগ্রি কী করবো যেহেতু এক ডিগ্রিকে আমার ষাট মিনিট করা হয়েছে এক ডিগ্রি সমান ষাট মিনিট এই ষাট মিনিট থেকে আমার সেই এখানে যে আপনার পনেরো মিনিট ছিল আশি ডিগ্রি পনেরো মিনিট ছিল এই পনেরো মিনিট এখন এখানে আমি বাদ হয়ে যাবে যদি বাদ হয়ে যায় তাহলে আসে কত পঁয়তাল্লিশ মিনিট অর্থাৎ এই এক ডিগ্রির হিসাব আমার এখান থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট বের হলো নয় ডিগ্রি এই পঁয়তাল্লিশ মিনিট এই হচ্ছে আমাদের সেই নয় ডিগ্রি পঁয়তাল্লিশ মিনিটের হিসাব ঠিক আছে যেটা আপনারা বোঝে না সেটা ক্লিয়ার করে দিলাম তাহলে হচ্ছে কি নয় ডিগ্রি পঁয়তাল্লিশ মিনিট এবং এখানে লিখেও দিয়েছে যেহেতু এক ডিগ্রি দ্রাঘিমা সমান ষাট ডিগ্রি দ্রাঘিমা যার জন্য এটা আমরা করতে পারি সেটা আমাদের বুঝিয়েও দিয়েছি আপনাদের এবার আসেন বলা হলো যে আমরা জানি যে দ্রাঘিমাটা বের করলাম এখন আমাদের কাজ কি সময় নির্ণয় করা অর্থাৎ এই দ্রাঘিমাটাকে আবার সময় নিয়ে যাবো একটু আগে দেখে দেখিয়েছি যে সময়কে আমরা দ্রাঘিমা নিয়ে গেছি এখন সময়কে আমরা আপনার কি বলা হয় দ্রাঘিমাকে সময় নিয়ে যাবো তাহলে এক ডিগ্রি দ্রাঘিমার সময়ের পার্থক্য হচ্ছে চার মিনিট সুতরাং নয় ডিগ্রি দ্রাঘিমার সময়ের পার্থক্য হচ্ছে এর সাথে গুণ হয়ে যাবে নয় সাথে চার মিনিট দ্রাঘিমা গুণ হয়ে ছত্রিশ মিনিট হয়ে গেল আমি মিনিটে তৈরি করে নিলাম এখন কিন্তু আরও বেশি ইজি হয়ে গেছে তাহলে কিছু আবার এক মিনিট দ্রাঘিমার সময়ের পার্থক্য হচ্ছে চার সেকেন্ড আমরা এখানে আবার কেন মিনিটের হিসাবটা করছি কারণ আমাদের এখানে কিন্তু মিনিটার হিসাব বাকি আছে এই মিনিটটা বের করবো যার জন্য আমরা আবার মিনিট থেকে সেকেন্ডে যাচ্ছি এক মিনিট দ্রাঘিমার সময়ের পার্থক্য হচ্ছে চার সেকেন্ড সুতরাং পঁয়ত্রিশ মিনিট দ্রাঘিমার সময়ের পার্থক্য হচ্ছে এটার সাথে গুণ হয়ে গিয়ে গুণ কেন হচ্ছে সেটা নিশ্চয়ই আপনাদের এই বেসিক ধারণাগুলো আছে যেহেতু আপনার দশম শ্রেণীর তার হচ্ছে একশো আশি সেকেন্ড একশো আশি সেকেন্ডকে আমরা মিনিটে নিতে পারি কেন নিতে পারি কারণ সেখানে কিন্তু আমাদের যেহেতু আমরা বাস্তবিক জীবনে ঘন্টার সাথে আপনার আমাদের সম্পর্ক রয়েছে মিনিটের সাথে সেই সময় সাথে আমরা যাবো সেকেন্ড হিসাব কিন্তু আমাদের অত বেশি হয় না যার জন্য সেখানে আমরা যাচ্ছি মিনিটটা তৈরি করব একশো আশিকে ষাট দিয়ে কেন সেকেন্ড ভাগ করা হয়েছে কারণ ষাট মিনিটে এক আপনার ষাট সেকেন্ডে এক মিনিট সেজন্য আমরা এটাকে ভাগ করে মিনিটে পরিণত করে নিলাম তিন মিনিট অর্থাৎ একশো আশি সেকেন্ডে তিন মিনিট পেয়েছি তো এখানে পেয়েছি ছত্রিশ মিনিট আর এখানে পেলাম তিন মিনিট তার টোটাল মিনিট আমরা সময়টা অবশ্যই যোগ করবো যে নয় ডিগ্রি পঁয়তাল্লিশ মিনিটে কত সময় আসে সেটা আমরা লিখেছি সুতরাং নয় ডিগ্রি পঁয়ত্রিশ মিনিট দ্রাঘিমার জন্য সময়ের পার্থক্য হয় ছত্রিশ মিনিট প্লাস তিন মিনিট অর্থাৎ উনচল্লিশ মিনিট আমরা টোটাল পেয়েছি এই পার্থক্য থেকে এই বিষয়টা পেলাম এখন এটাকে আমরা কি করব এটাকে আমরা যোগ করব না বিয়োগ করব সেটা কিভাবে করব বিবেচনা এই বিবেচনা বিষয়টা হচ্ছে এই যে চেন্নাই ঢাকার পশ্চিমে রয়েছে পশ্চিমে হয় এটা হচ্ছে আমরা জানি চেন্নাইয়ের অবস্থানটা এবং অনেক সময় আপনার প্রশ্নে দেওয়া থাকে চেন্নাই কোথায় আছে যে পশ্চিমে পশ্চিমে হয় এখানে দ্রাঘিমাও সময় দুটোই কম হবে আমি বললাম যে পশ্চিমে হলেই কম হতে হবে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার সেটা যদি ধরেন আপনাদের শেখানো হয়েছিল এটা যদি বিশ্ব হয় এই হচ্ছে আমাদের মূল মূল দ্রাঘিমা আর এক্ষেত্রে আমরা পশ্চিম ধরি এ পাশটা হচ্ছে পশ্চিম এ পাশটা হচ্ছে পূর্ব কিন্তু এখানে দেখা গেছে আমার ঢাকা এবং কোচের নাই দুটোই অবস্থান আছে দুটোই আছে এখন এটা যদি ঢাকা হয় ঢাকা যদি এটা হয় তাহলে আমি এই পাশে গেলে আমার ঢাকার পূর্ব হবে আর এ পাশে যদি যাই তাহলে ঢাকার পশ্চিম হবে যদিও বা সে পশ্চিম গোলার্ধে নেই যদিও বা সে পূর্ব গোলার্ধেই আছে তার অবস্থান পূর্ব গোলার্ধে পৃথিবীর
21 মিনিট বের হয়ে আসে এই ছিল আপনাদের আজকে গাণিতিক সমস্যা সমাধানের টপিকস গুলো এবং এই টপিকসটা আপনারা কতটুকু বুঝেছেন তার উপর ডিপেন্ড করে মূলত আপনাদের একটা এসডব্লিউ দেওয়া হয়েছে যেটা কিনা আপনাদের স্পষ্ট বুঝবেন যেটা আশেপাশে বিষয়গুলো না থাকে আচ্ছা দেখেন এটা হচ্ছে আপনাদের এসডব্লিউ যেটা আপনাদের বোর্ড পরীক্ষায় এসেছিল কোন এক বোর্ড পরীক্ষায় তার অর্ধাংশ আমি দিয়েছি যেটুকু আমি বুঝিয়েছি তার বিবেচনায় মূলত আমি দিয়েছি যে আপনার এখান থেকে স্থান এভাবে কিন্তু ছক আকারে আসে আপনাদের পরীক্ষায় এভাবে ছক থাকবে এবং একটা হোয়াট চিহ্ন থাকবে একাধিক স্থানের অক্ষাংশ থাকবে ড্রাগিমা রেখা থাকবে আমি অক্ষর সহ দেওয়ার একটাই কারণ হচ্ছে যে আমরা যে সময় এবং ড্রাগিমা নির্ণয় করি সেক্ষেত্রে কিন্তু অক্ষাংশের কোনো ভূমিকা নেই কিন্তু আপনারা যখন এটা ছকে দেখেন তখন আপনাদের মাথা এলোমেলো হয়ে যায় যার জন্য প্রশ্ন যেভাবে আছে আমি সেভাবে দিয়েছি কিন্তু আমাদের এই কিন্তু অক্ষরেখার এখানে কোনো কাজ নেই কারণ এটা আপনাদের যেহেতু সৃজনশীল প্রশ্ন থাকে গতে দেখা যায় সময়ের বাদ রাখে মানে না করতে বলে ঘতে গিয়ে আপনাদের ঋতু পরিবর্তন এই ধরনের কিছু একটা প্রশ্ন থাকে যার তখন আমাদের এই অক্ষর রেখার দরকার হয় যার জন্য আপনাদের নির্ণয় করার ক্ষেত্রে যেটুকু সমস্যা সমাধান আছে সেই নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কোনটা কোনটা প্রয়োজন সেটা আপনাদের ব্যবহার করবেন অর্থাৎ এখানে আমার দ্রাঘিমার প্রয়োজন আর হচ্ছে সময়ের প্রয়োজন আমার এটার কোনো প্রয়োজন নেই উত্তর কিন্তু অলরেডি আমি অর্ধেক বলে ফেলেছি আর বাকিটুকু আপনারা করবেন এখানে দেওয়া আছে চিত্রে এ স্থানের স্থানীয় সময় সোমবার সকাল নয়টা হলে বি স্থানের স্থানীয় সময় নির্ণয় করো এই সময় নির্ণয় পদ্ধতিগুলো আপনাদের শেখানো হয়েছে নিশ্চয়ই আপনারা সেটা পারবেন ইনশাল্লাহ আমরা আশা করব আপনারা এই এইচডাবলুগুলো খুবই চমৎকারভাবে করবেন এবং চমৎকারভাবে করে নিয়ম মাফিক আপনাদের রবিবার সকাল আটটা থেকে আমরা চারটা পর্যন্ত খাতা জমা নিচ্ছি নিজ নিজ ভবনে আপনার অফিস সহকের কাছে এটা জমা দিয়ে যেতে পারেন আপনাদের এটার উপরে মার্কস আছে মার্ক যুক্ত করা হবে ও বার্ষিক পরীক্ষার আপনার মেধা তালিকা মূলত আপনাদের এই বার্ষিক পরীক্ষা যেহেতু আপনার দশম শ্রেণী আপনারা অনেক বেশি পণ্ডিত আর কি নিজেদের মনে করেন যার জন্য আপনার খাতা জমা দিতে চান না কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যায় আপনাদের কিন্তু মেধা তালিকা রয়েছে যে আপনার একটা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব মেধা তালিকা সেটার জন্য কিন্তু আপনাদের এই মার্কসগুলো যুক্ত করার জন্য আপনাদের গুরুত্ব দিয়ে এইচডাবলুটা করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে যদি আপনার ভুল থাকে সেটা আমরা কিন্তু সংশোধন করার একটা চান্স থাকবে অতএব অবশ্যই আপনার আশা করবো আপনারা সেই হিসাবগুলো করবেন এবং জমা দেবেন তাহলে দেখা হবে ইনশাল্লাহ নেক্সট কোনো ক্লাসে নেক্সট কোনো ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ